Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Very fine, thank you. Excellent. I'm glad to hear that. Okay. Let's see. Welcome on board. Okay. Thank you. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online. Beginner one. Welcome to your English class. Today is Friday, August 19th. This is class 14. Prepositions of time. Prepositions of time. <clears throat> this is the general objective. This is the specific objective. And this is the class objective. Participants will be able to use prepositions of time. At least some of them, the most common. Agenda. Review prepositions of time, prepositions of time and practice. Make questions. First, we're going to begin with a review. Okay, but before all that, we need a attendance. Diana Veronica Perez, Eric Josue Reyes. Present teacher. Excellent, nice. Francisco Anderson Barrientos. Francisco. Gabriela Alejandra Calderón. Present teacher. Excellent, nice. Glenda Carolina Barahona. Henry Emerson Hernandez. Irma Mercedes Flores. Jasmine de Los Angeles Bonilla. Present teacher. Excellent, nice. Chelsea Karen Guzmán. Johnny Alexander Escobar. Jorge Alberto Castillo. Present teacher. Nice, very good. Jose Alfredo. Present teacher. Excellent, nice. Maria Dolores Enrique Salvador. Present teacher. Excellent, nice. Marjo. Eli Cardón. Moisés Ernesto Meléndez. Odalis Nicole MP. Ramiro Rafael Aguilar. Present teacher. Good evening. Good evening. Rosemary Jennifer Perez. Presente. Excellent, nice. Wilfredo Jose Flores. Present teacher. Excellent, very good. Irma, I saw your hand. You are present. Buenas noches, teacher. Good evening. How are you? Eh, es que voy manejando, pero ya me conecté. Voy a escuchar lo que pueda. Okay. Excellent. Gracias. Good. Gracias. I see you have. Yeah, we can hear. No problem. Okay. So let's begin. 
The purpose is to ask about times and activity. Okay. So we're going to be asking these questions. What time does, the example is here. What time does Carla get up? She gets up at 6 10 a.m. What time does Marlon have lunch? He has lunch at 12.30 p.m. What time does mm -hmm, the person and the, the activity? What time does Pedro take a shower? He takes a shower at 6.55 a.m. or he takes a shower at five to seven. Okay, that's it. So this is what we're going to practice to begin now. Okay, this is the beginning. What time does Carla get up? She gets up at 6, 10 a.m. What time does Marlon have lunch? He has lunch at 12.30 p.m. Okay, we're going to go to the groups and we're going to practice okay, without part. See how many people there are. Fourteen. So it means so in reality we are thirteen. Okay. Excellent. Permissions. Yeah. Uh, 414, um, four. Groups are open. Johnny is in group two. Eric is in group two too. Okay, Irma is listening. Ay, no sé de, una clase. de compartirlo. Y ¿Alguien puede poner para compartirlo? Sí, ahorita estoy tratando aquí de... Ok. Ahora sí. Vaya. Sí, pi. Ok. En Guatandas. Ayer no estuve en la clase, así que... Solo tenemos que preguntarnos. Sí. What time does Carla get up? Ok. She get up, get, gets up at 6, 10 a.m. Sería para la demás. Para Ajá. Le pregunto a usted, pero no sé cómo se llama. O sea, pero entiende. Sería entonces, what time... Julia, have a lunch. What time does? Le faltó el das. Ah, el auxiliar. What time does? Julia. Ah. Ajá. What time does? Julia, have a lunch. Le cargo la página. Sí, 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 ahí estamos, Eric. Sí, se ve, se ve. A ver. Eh... Pregunto y con nombre y todo. Dale, pregunta. ¿Quién contestaría? Eh, 
Eh, ahí voy a decir con un nombre para que vayamos ahí. Vaya. Ah. Dale. Dale. Uh, Wilfredo, what time has Marlon take a square? Marlon, me dijiste, ¿va? Sí. Marlon eh, take a shower. Marlon takes shower at 5 eh, 20 a.m. Eh, Johnny, what time the Julia have lunch? What time Julia have, have lunch? She has she, she has lunch at uh, 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 one o'clock. Okay. siguiente pregunta. <laughs> Entonces te voy a preguntar eh, yo ahora. O, o preguntámelos todos. Y yo te, digo. Pregunto, te voy a preguntar cinco y, y vos me preguntas las otras cinco. Va. Y ahí se las preguntamos a la otra muchacha que está ahí. Bye. Ah, ok. What, what time does Pedro um, finish work? Pedro finish work. Sería, he finished work 7 p.m. Ahí está el teacher, preguntémosle si así está bien. Ah, ok. Preguntarle bien. Aquí está bien, bien, teacher. Please repeat. What time does eh, Pedro en finish work? Sin el and. What, ¿Cómo? Time, what time does Pedro finish work? ¿Sí? Sí, solo así. What time does Pedro finish work? What time does Pedro finish work? Yes. Ok, la respuesta sería He finished work 7 p.m. He finishes He finishes work. Uh, He finishes, he finishes work, work At 7 p.m. At 7 uh, p.m. He finishes okay. work at 7 p.m. Finishes okay. work at 7 p.m. Okay. What time does and Carla go to work? Okay. Go to work. She goes to work. 7 a.m. What I does eh, Julia have a dinner? Have a, have a dinner. Have, a, have dinner. 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 La e, she have dinner. No suena. La e al final de las palabras es muda. Have dinner. Okay. She have dinner at eh, seven, no, correct. A, uh, eight, has, five has, p.m. She has dinner. ¿Cómo? She has dinner. She has dinner. Eh, se, me, se me va, ¿cómo se dice? Ocho? Es eight, eight. eight. 5 p.m. She has dinner at 5 past 8. She has dinner at... at eight. Ah, sí, ya de agregar de la... No me había fijado. <laughs> Perdón. No okay. problem. Es vaya. What I does... Okay. Um, Carla... In Star Wars. She start work a during uh, no she start work at a thirty I am así sería agregándole a no me he fijado vaya what I does and Pedro 
Have a breast pass. Have a breast pass. La letra E no suena. Have breakfast. Have breakfast. Sería he have breakfast. Has breakfast. To, con todo vamos has. a decir has. La tercera persona es has, has breakfast. Uh -huh. yep. He has breakfast. I am. Ok. Sí. Glenda, Para, ¿usted gusta preguntar? Glenda, pregunta. ¿Qué? Uh -huh. What does it? Uh -huh. Glenda. Creo que se le ha ido el internet. ¿no? Sí, se ha frisado. Ok, José Alfredo, ¿quiere preguntar usted? Ok, okay pregunto yo. What time does, ah, le pregunto a Marjorie. What time does eh, Pedro eh, have dinner? Eh, he, he has dinner at 8.15 p.m. Okay. ok. Teacher, una pregunta. Aquí vimos que Julia, no, no. Eh, preguntamos si no, no. what time does Julia uh -huh. take a nap? Entonces la respuesta sería she, she no she, nap. She doesn't take a nap. She doesn't. Doesn't take. Doesn't. Take, doesn't. Takes, ah, okay. She doesn't she take, a nap. take a nap. Ok. Gracias. No, no problem. Ok, Marjorie, what time does eh, Carla eh, go to bed? She go, goes, es ahí, ¿verdad? She goes. Goes, to, goes to bed at 10, 10 p.m. 10, 10 p.m. Eh? At 10, 10 p.m. Okay. Eh, José Alfredo, what time does eh, Pedro get back home? Get back home. Ok. He... gets back home at 8 p.m. 8 p.m. Aquí en este caso se podría decir... Teacher, eight o'clock in the night. In the night? In, in the evening? At eight o'clock. Porque, so I'm going to say, he gets up, he gets back at 8 p.m. He gets, gets back at eight o'clock. At, at eight. Okay, at eight o'clock. Gracias. No problem. Hola, Glenda. Hola, es, es que eh, tengo problemas con el internet, ay, perdón. Sí, a hoy, preguntarle hoy se le escucha. A Marjorie, uh -huh. Dele, proceda. Pregúnteme, pregúnteme. Vaya, pues. Vamos a ver. <risa> ah, por, la, por la... Perdón. Da, da. Ok. Eh, what time does Marlon have a lunch? Uh, he have he has a lunch at um, twelve and a half p.m. Okay, well, ya viene el coach Gabriel. Le preguntamos si quiere. Sí, ahora le toca a usted. Ah, teacher. Para el no nap. Para el no nap se ah, podría decir. Coach. 
Teacher. What, what time does Julia take a nap? She doesn't take. Se podría decir. Ajá. Ah, pues si estábamos bien, ya vio. Ah, pues sí. Andamos perdidos. Estábamos bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Con el Entonces le pregunto yo. Okay. What time does Pedro um, take a shower? Okay. He, he takes a shower at 6.50 a.m. 55 a.m., perdón. Uh -huh. Sorry. Okay. Um, Don't worry. What time does Carla go to bed? Mm, eh, she goes to bed at 10, eh, 10, at 10 p.m. Así sería. Sí. Ok. Lo otro que íbamos no, a preguntar, coach, ya me acordé, Gaby, Gaby era lo de los clock o solo 7. Ajá. Uh -huh. 7 p.m. You can say 7 o'clock, but 7 p.m. is better. Eh, ah, ok. okay. He go, Amba forma. finishes work at 7 p.m. Uh, ah, okay. Okay. ok, coach. You can say at seven o'clock, it's okay. But okay. Okay. 7 p.m. is more exact. Mm, uy, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? I don't Chica. know. Aquí está. <risa> ah, pero era también, coach, que si uno dice 7 7 o'clock, pero como está el a.m. y el p.m. Tiene que decir 7 o'clock a.m. o 7 o'clock p.m. o solo, no sé, es que ahí me enchivole. No se puede mezclar, no puede decir mm. o, o escoge o'clock. O puede, o, o dice, ah, ahí se le pregunta, o, o sea, solo se puede, por ejemplo, 7 o'clock ah, o solamente 7 a.m., ¿verdad? Sí. O p.m. Uh -huh. yeah. Ah, ok, ok. okay. 7 a.m., 7 p.m. 7 Ok. Lo único it's my, it's my bad. Los dos dicen exactamente las 7 en punto. O sea, los dos dicen las 7 en punto. Con la, dif oh, con la diferencia que con 7 p.m. sabe que es en la noche. Y 7 a.m. Exacto. Y 7 no, o'clock puede ser en la mañana o en la, en la noche. Entonces, Necesita agregarle 7 o'clock in the evening or 7 o'clock in the morning. Y ahí lleva completo. Ah. Ah. Ok. Ok, coach. Uh -huh. A menos que sobreentienda eh, el horario. Por ejemplo, lunch. What time do you eat lunch? At 1 p.m. Pero puede decir at 1 o'clock. Why? Ajá, porque el almuerzo solo en el medio. Entiende que no es a one o'clock in the morning, ¿verdad? Ahí uh -huh. se entiende, entonces no hay problema. El problema es este, uh -huh. como seven and seven. The two are active times. So it's difficult. It's different. Okay. okay coach. Thank it's you, teacher. My, it's my bad. Sorry for my mistake. Never mind. Entendí. Ya entendí. Ok. Ahora me toca. What time okay. does... 2, 6 a.m. Ok. No, no, no. Sería... She has breakfast 10 to 7 a.m. 7. Ah, uh -huh. cabal. Cabal. Porque es para las 7. Ajá. Eh, a Wilfredo, Allí Wilfredo. No necesitan decir AM porque como es desayuno se mm. entonces con qué sobreentiende sí mm. eh, he has o she has breakfast at 10 to 7 at, the, uh, at 10 to 7 ok perfecto y se entiende no hay problema okay. ajá porque el breakfast ya da el es el, necesario el, el, usarlo cuando por ejemplo 7 Finish work at seven in the morning or in the evening. If the person works at night, finishes at 7 a.m. 
If the person works during the day, finishes at 7 p.m. PM. Oh, okay. Teacher, I have a question. Eh, con este, ¿cómo se pronunciaría? ¿Cómo se daría la respuesta, teacher? Okay. Eh, that's, that's, what time does... Ah. She doesn't make okay. It's perfect. Cabal tenía la idea ahí, Wilfredo, le una cascarita, le digo. <laughs> she doesn't. No. She doesn't take a nap. Uh -huh. oh. Pregunto yo si crees. Dale, dale, Wilfredo. Eh, Eric, what time does Julia eh, go to the bed? Go to bed. Go to bed. Uh, she goes to bed at ten o'clock. Okay. Uh, he yeah. has been así. Cuando es de noche es he. Y cuando es de no. día es she. No. no. Cuando es mujer le vas a agregar she. Chi. Chi, chi. Ella. Y cuando es hombre, chi. él. Chi, chi. <ríe> Ay, vaya, ahí sí va. <ríe> What time does Pedro eh, have lunch? Uh, he... Uh, have lunch. ¿Cómo se dice? At, así como one pm así. No. no. Cuando no quiere decir la una. Okay. Con lunch no hay no hay problema con, como es eh, one you can say a one o'clock porque se entiende uh -huh. en la tarde. O sea que cuando yo quiero decir Como la una en español sería one o'clock. What time do you eat lunch? At one o'clock. No problem. Porque ah, okay. depende que no va a ser at one o'clock in the morning. But... No. <laughs> Entonces, at one o'clock. Comenzar, comenzar a cantar de la cuando canción. Se crea, de... Cuando haya confusión, se va a usar PM o IM. Cuando no la haya, no, no es obligatorio. Como cuando quieran decir las nueve, no se re... Específico. Ah, las nueve. ¿Cuál es nueve? Ajá. Ajá. Y hemos bien. Ya es nine o'clock. Ya. Okay. Yeah. Okay. Te pregunto otra, Frank. Bye. What time does Marlon go to work? Go to work. Uh... Get back home. Sí. She... Gets back home at 7.30 p.m. Or she gets back home at 30, uh, 7 30 p.m. Sorry. 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 30. 7.30 p.m. Sorry. Okay. Okay. Marjorie, what time does Marlon finish work? She, she, uh, he finishes <laughs> work at 5 p.m. Correcto. Teacher, aquí es finish sí, con finishes. S o E S. Finishes. Es, es. Finishes. Es, finishes. Finishes work at 5 o'clock. Finishes. Mm -hmm. o finishes. 5 o'clock. Okay. Cuando se dice five o'clock es in the, in the afternoon. Eh, no necesariamente. No necesariamente. Five, okay. O clock solo dice según el reloj. Entonces Ajá. estamos diciendo a las cinco. A las cinco. A las cinco, la de mañana o de la noche o de la tarde. Uh -huh. Entonces es necesario especificar. Si decimos o clock, vamos a decir in the evening. Five o'clock in the afternoon, not five o'clock in the evening. Eh, ah, ok. Entonces, la respuesta sería Marlon finishes work at 5 o'clock 
in the afternoon. Mm -hmm. Yeah. Thank you. Yes, you're welcome. Okay, Jose Alfredo, what time does Julia eh, don't up? Perdón, take a nap. Ándale, <laughs> <laughs> Julia. Ay, ¿cómo era? Era, she does. She, does. she doesn't. She, she doesn't. doesn't. Ah. She, she doesn't, doesn't take a nap. Take, take, take a nap. Take a nap. Ahí sí se quedaría el verbo, como ya le está poniendo el das, ya quedaría el verbo como take, siempre. She dives. Ok, my dear angelitos, let's continue. Algunos angelitos con cachitos. Ok. okay. No, lo, no lo moleste. Porque se me queda viendo, dicen algunos. No. Ok. Let's continue with prepositions of time. Um, primero qué es una preposición. Dice, teacher, ¿qué es una preposición? Fíjense que preposición quiere decir un espacio antes de la posición. Hoy, oh, ¿y qué posición es esa? A saber. Bueno, vale. lo que sí es, lo que sí sabemos es que la preposición es una palabrita cortita, cortita. A ante cabe con... Eh, bueno, ustedes se pueden la lista. Entonces, pero cuando es de tiempo, eh, podemos decir en, out, etc. En inglés, in, at, on, about, around, since, before, after, prepositions of time. Ok. Eh, las preposiciones de tiempo conectan. Yo prefiero decir conectan, algunos dicen separan, pero yo prefiero decir conectan. Conectan a un sustantivo al verbo o conectan dos sustantivos. Si ustedes se fijan, hay un sustantivo, una preposición y un sustantivo. Conecta uno a la otra. Esa es la función de una preposición. Ok. En este caso, la función de la preposición es decirnos a qué hora suceden las cosas. Ok, when does he watch TV? He watches TV at night. At night. When does the bank open? It opens at 8.30 a.m. At, usamos at antes de una hora exacta. Ok, what time do you get up? I get up at 6 a.m. What time does she go to work? She goes to work at 7, at 6.20 a.m. Exact time. Okay. Usage. Usage. Prepositions of time in, on, at. Teacher, solo esas son. No. Solo esas vamos a estudiar porque con, solo con eso ya tenemos llena las manos. Okay. Tiene, tiene bastante eso. Um, Vale. Solo le voy a decir una cosa. ¿Por qué estas preposiciones son tan difíciles para nosotros? Porque nosotros no somos tan confusos. Usamos una preposición para representar las tres. ¿Cuál creen que usamos? En. En. En de Andy. Aunque con la hora nosotros decimos a las. A las cuatro, a las cinco, a la, no decimos en las cinco, ¿verdad? Y ellos sí dicen at five o'clock. Entonces, 
Esa sería una de las cosas, pero in, on, at normalmente se traducen en cualquiera de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciarlo? Vamos a aprendernos algunas reglas de cómo se usan estas y olvidémonos las de las que sabemos en español. Solo sepamos que la forma, el significado general es en. ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es cuál. Okay. So let's use in. We use in with parts of the day. Parts of the day. Morning, afternoon, evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. We use in with months. Month of the year. Meses del año. In September, in October, in July, in January, in February. Ok, usamos in con el mes. In con los años. In 1975, in 1998, in 2021. Ok, repetimos. Parts of the day, parte del día. Morning, afternoon, evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. Month, in July, in September, in October, etc. Years, in 1975, in 1998, in 2021. Los años en inglés se, se leen partiéndolos así en dos. 1975, 1998, 2021. Así se leen. Se leen por, en dos pedazos. A partir del 2000, podemos decir 2001, 2002, 2006, y ahora aquí decimos 2021, pero podemos decir 2021. 2021 es más fácil. Ok. Yes, Ramiro. Eh, esa era precisamente mi pregunta. Ah. Eh, el año 2000, es 2000. 2000. Uh -huh. 2000. 2021, yeah. O oh, es más fácil 2022. 2022, right now 2022. Uh -huh. es, es correcto, 2022. 2022, sí. Gracias. Ok, on, eso es parts of the day, Monday, ok, parts of the day, morning, afternoon, evening, in the morning, in the afternoon, in the evening. Month, in July, in September, in May, etc. On lunes, Years. on Monday. Years, in 1975, in 1998, in 2021. Aquí falta una. Seasons of the year. Estaciones del año. Seasons. Vamos a decir in the winter, in the spring. In the winter, in the spring. Seasons. In the winter, se dice D the winter, the winter. W de winter. Uh -huh. Sí. Sí. Winter. <laughs> I know. Okay. No entendí. Ni yo. <laughs> Ni. <laughs> ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. So, decimos season. Ok. Seasons. Vamos a poner por aquí en seasons. Y vamos a decir in the spring. In the summer, in the winter, and in, in the in the in the fall, teacher. In the fall. Mm -hmm. Echo. Y lo pondremos de bajito aquí. Okay. Seasons. Seasons. In the spring, in the summer, in the winter, in the fall. Siempre con, con el D. Ya. Yeah. In the winter time. 
Do you remember? In the winter time? So, okay. In the winter. Pon. Por ejemplo, ¿qué le gusta winter? A my friend. Like he likes winter. Okay. Mondays. Eso es día de la semana. Man, days of the days of the week. On Mondays, on Fridays, on Tuesdays, on Thursday. Vamos a usar on con los días de la semana. On. On Mondays, on Tuesdays. Y después vamos a usar on con fechas. La fecha. Que es una fecha, un número. Una fecha, un número. Un número que usted puede encontrar en el calendario y le dice acertadamente un día. Un día específico. O sea, una fecha. Ahora, la fecha nosotros la hacemos con la combinación del mes y el número. Pero el on se pone no por el mes, sino por el número. ¿Ok? Puede decir solo on the second. No dice el mes, pero está diciendo el número. Entonces dice on. ¿Ok? Um, on September 2nd, on July 4th, dice on July the 4th, May the 4th, May the 4th be with you. Okay, May the 4th be with you. So, on May 10th, on January 9th, on October 1st, etc. Eh, todo lo que represente día, todo lo que signifique día o que se enmarque en días, usamos on. On holidays, on Mother's Day, on vacations, on weekends. Weekends, ¿por qué decimos que weekends son días? Porque son sábado y domingo, los días. On vacations. <coughs> ¿A quién le dan? Bueno, habrá personas a las que les den un mes. Pero los gatitos no dan, que 15 días, si al caso. Pero de ahí... ¿Cuándo no dan? ¿Cuándo no dan? <risa> ¿Los que dijo, teacher, los gatitos? A los gatitos. Ah, <risa> ah ok. Miau. <risa> 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 Sí. Y a ustedes les dan vacaciones. A nosotros nos dan vacaciones. <risa> Cuando no hay curso. Oh, no hay no curso. Las Ajá, Yo, no, nosotros no, no las conocemos, la verdad. Dichosos <risa> no los, los que tienen vacaciones. Ok. Exacto. Entonces, vacaciones, vacations. Son días. 15 días, a veces una semana. 15 días. On vacations. Mother's Day. Es un día. Holidays. Días festivos. Días. On holidays. De todo lo que represente días, vamos con on. Cuando son ocasiones, son en días. Una ocasión es un día específico. Por ejemplo, graduation. On my graduation. Wedding anniversary. On my wedding anniversary. Mother's Day on Mother's Day. Father's Day on Father's Day. Teacher's Day on Teacher's Day. Secretary's Day on Secretary's Day. Halloween on Halloween. Okay. Third day? Christmas. On third day. Birthday on my birthday. Okay. On my birthday. Porque the, the, uh, sí. Okay. Luego vamos. Teacher. Teacher, y para, perdón, para referirse a un día, o sea, de lunes a viernes, o sea, ya sea lunes, martes, miércoles. Decimos on, on Monday, on Tuesday. On sería siempre. Sí, on. Ok. Ajá, ese es el principal uso, on, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Si le ponemos ese al, al nombre del día, estamos diciendo cada, cada viernes, por ejemplo, on Fridays. Con ese. Que, se, que se repite cada viernes. Cada viernes. Con... Pero si solo nos referimos a un. A no, ese. No, 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 sin la S. Ajá. Solo es. On Monday. On Friday. On Friday. Al CEO on Sunday. On Sunday. Te veo el domingo. Al CEO on Sunday. Pero. Si le dice te voy a ver todos los domingos. Al CEO on Sundays. On Sundays. On Sundays, no on the Sundays, no on, no, solamente on Sundays, así, on Sundays. 
Ese sería on. Ahora vamos con at. At lo usamos con eh, tiempo específico. At noon. Teacher y at noon específico. Sí, son las 12 del mediodía. Específico. At noon. At midnight. Y específico. Sí, en la medianoche. Midnight. At midnight. 12. La hora en que Drácula se, se levanta. At midnight. A esa hora me acuesto yo y a esa hora se levanta Drácula. A relevarme. ¿Qué es eso? Yes. Oh, son familia. Sí, sí. Viene, toca la puerta y le digo, vaya, me voy a ir a acostar vos que te has levantado. Ok, so. Ok, at me. At me. Um, don. ¿Qué es don? Bueno, don es el amanecer. Anochecer. Ah, amanecer. El amanecer. Por eso dicen, the dawn of the dead. El amanecer de los muertos. Vaya, qué miedo. Sunrise es atardecer, ¿verdad? Sunrise, sí. Sunrise es at sundown. A mí dicen sun up, sundown. Es cuando sale el sol, cuando se pone las pijamas en el sol. ¿verdad? Entonces, eh, sun up, cuando sale. Sundown, cuando se va. Ok, cuando se pone el sol. Entonces, sería sunrise es a la salida del sol. At sunrise. Y como saben, ahora en día... Eso es un, un algo que aparece en los almanaques. La salida del sol ahora será a las 5 y 14 con 3 segundos. Ah, ok. Exact time. Sunrise. Sunset es la puesta del sol. Sunset. At sunset. Ok. At 5 p.m. At 7.30 p.m. At 9.45 p.m. Eso sería el uso. Entonces, para no confundirnos, no enchivolating ourselves, vamos a, <risa> eh, vamos a recordar esto. ¿okay? Tenerlo aquí grabadito. ¿okay? ¿Cómo podemos hacer eso? Uh, aquí se los repito para que se les quede. <risa> ok, aquí están las reglas y unos ejemplitos. Aquí está otra vez. Ah, Perdón. No me podía esa palabra en inglés. Chivo Lady, ok. Hoy ya se la puede. No. Okay. Sí, me dijo. Yo tenía un, un gringo, amigo mío, que él aprendió a decir en Chivo Lady. Y él le decía a los, a los compañeros gringos, amigos de él, I am en Chivo Lady. Solo se le quedan bien. Lo enchivolaba. Yo le gustaba ver la cara que ponían, que no entendían ni eso que es. ¿Son es inglés? Ay, me enchivo la idea. Él se llamaba Tony Martin. Muy buena persona, Tony Martin. Ok, eh, decía que se llamaba Toño Martín. Tony Martin. Toño Martínez decía que se llamaba. Era divertido. Ok, so, at precise time. At hora exacta. At 3 o'clock, at 10.30 a.m., at noon, at dinner time, at time, a la hora de irse a la cama, at bedtime. Dinner time, hora de cenar, at dinner time. At bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. At the moment quiere decir por el momento. At the moment. Ok, in. Meses, años, siglos y periodos largos. In May, in here, in summer, but in the summer. In the summer, in, aquí más, in summertime, in the summer, in 1990, in the 90s, esta sería una década, in the 90s, in the next century, in the ice age, In the ice age, in la era de hielo. Past and in the future. In the past and in the future. Eso sería así. Ahora, on days and dates. Días y fecha. On Sunday, on Tuesdays, on May, on... Los británicos dicen on 6th of March, on the 6th 
of March. Los lo americanos lo ponen al revés. On March the 6th. On the 25th of December. On December the 25th. On Christmas Day. On Independence Day. No la película, pero on Independence Day. On my birthday. And on New Year's Eve. Esos serían unos ejemplos. Ok. Ahora vamos a lo que te truje, mijo. Ok. Let's see. It says, task preparation, prepositions of time. Purpose to study, prepositions of time. Examples. I have a vacation in August. It starts on August 1st. I go out on Fridays. She studies English at night. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates her birthday on October the 31st. Ni cualquiera, cualquier relación Near coincidence, okay. <laughs> I travel abroad. <laughs> the wise are. Uh -huh, exactly. I travel abroad on vacations. I travel abroad on vacations. Okay. Volunteers to read. Thank you, Johnny. I have a vacation in August. It Johnny, on. Sorry, Johnny. Gabriela is your relative. Oh, okay. Sí, verdad. Okay. Go ahead, Johnny. Continue. Okay. I have but a vacation in August. Yes. It starts on August 3rd. I go out on Fridays. She study English at night. I go to bed at midnight. She, have, she has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets up at sunrise. She, take, she takes a shower at six o'clock. She celebrates her birthday on October 31st. I travel aboard, abroad on vacation. Excellent. Thank you, Johnny. Thank you very much. Thank you, teacher. Excellent. Okay. Eric, continue, Eric. Thank you very much. Desde la primera. Sí, sí Tutti. Okay, uh -huh. todas. Uh -huh. okay. I have a vacation in August. It yeah. starts on August. Um, August. August. Uh -huh. August. I have a vacation in a August. Vacation. Vacation. Okay. Vacation. Okay. Vacation. 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 Okay. I have a vacation in August. In August. Mm -hmm. August. August. It starts on August first. First. Mm -hmm. first. I got out on three days. Friday. Fridays. 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 She studies English at night. I go to bed at midnight. Midnight. Mm -hmm. She has lunch at noon. I finish work at sunset. 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 She gets a uh, Gets up. At, she oh, gets up. Uh, she gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates. She celebrates. She celebrates. She celebrates she celebrates her birthday. Birthday on October. Yes, this is 31st. 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 October 31st. 31st. City first. 31st. 31st. 
very far. Okay. I travel aboard aboard from vacation. Okay, thank you. Thank you, Eric, very much. Ramiro. Eh, gracias. Antes, solo quería preguntar, a travel abroad on vacation. Abroad, ¿qué es? Abroad, abroad. Abroad. Abroad quiere decir al extranjero. Abroad on vacation. I travel abroad on vacation. Okay, extranjero. Gracias. Mm -hmm. I have a vacation in uh, August. Vacation. I have a vacation in August. Vacation. I have a vacation in August. In August. I have a vacation in August. In August. Mm -hmm. It start August on, first. It on, on August. I, I start on August 1st. The 1st. The 1st. I go out on Fridays. She studies English at night. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets, gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates her birthday on October 31st. I travel abroad on I vacation. Travel abroad. I, tra I travel abroad, abroad mm -hmm. on vacation. Abroad. On vacation. On vacation. Vacation. Mm -hmm. Vacation. Gracias. Okay, no problem. Excellent, very good. Another volunteer. One more. Okay. Uh, Wilfredo first, and then Gabby next. Okay. Uh, I have a vacation in August. I start on August 1st. I it, go out, okay. It it starts. Ah, it start on August first. I go out on three days. She study English at the night. I go to the bed at midnight. She has a lunch at noon. I finish work at sunset. She gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates her birthday, birthday. birthday on October 31st. I travel uh, este teacher? abroad abroad on vacation. On vacations. Okay. Vacation. Vacation. Excellent. Gabby? I have a, a vacation in August. I it start on August first. I go out on Fridays. She studies English at night. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets gets up at sunrise. He takes a shower at six a.m. She celebrates her birthday. On October 31st, I travel abroad on vacation. Abroad. Abroad. Excellent. Very good. Nice, nice, nice. Thank you. Okay. Attendance. Let's go to attendance before we move. Okay. Diana Veronica Perez. Presente. Excellent. Eric Josué Reyes. Present teacher. Excellent. Nice. Francisco Anderson Barrientos. Present teacher. Excellent. Nice. Gabriela Alejandra Calderón. Present teacher. Ah, por eso decía yo. 
eh, Johnny es Calderón también, Gaby es Calderón, son familia. Ok, imagen. <laughs> ok, Glenda Carolina Barahona. Glenda. Por ahí andaba Glenda, ¿verdad? Ok. Sí, ahí Pero estaba, estaba teniendo. <risa> Perdón. <risa> sí. Ay, el que estábamos en el grupo con Ramiro y estaba teniendo problemas, quedaba congelada y perdía la señal a cada rato. Tenía problemas pero, de internet. Pero sí estuvo en el grupo con nosotros dos veces. Es que está lloviendo. Está lloviendo. Ah, ok. Sí, aquí empezó a llover. Ok. Mi zona es zona seca. Gracias a Dios no está lloviendo ahorita. Digo gracias a Dios porque se me va la luz y adiós clase. Okay. Pero por otra parte, es bonito. Ok. Henry Emerson Hernández. Aquí el Excelente. Irma Mercedes Flores. Present teacher. Nice. Ok, ok. Ok, Jasmine, present. Presente. Okay. Present, very good. Um, Jelsin Karen Guzmán. Jelsin. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Excellent, nice. Johnny, here. Okay, Jorge Alberto Castillo. Present teacher. Excellent, nice. Jose Alfredo Grosso. Present teacher. Nice, very good. Maria Dolores Enriquez. Present teacher. Very good, nice. Marjorie Angeli Cardón. Present teacher. Nice, very good. Moises Ernesto Melendo. No, Moises, okay. Eh, Nicole MP. <laughs> okay. Ramiro Rafael Aguilar. Present teacher. Excellent, nice. Rosemary Jennifer Perez. Presente. Excellent, nice. Eh, Wilfredo José Flores. Present teacher. Ok. Eh, recuerden, mis queridos alumnos, que hay un, hay un monitor que toma todos los minutos que ustedes están presentes. Si ustedes están presentes solo a la hora de tomar la asistencia, yo les pongo presente y han estado presentes, pero a la hora del conteo de los minutos me van a aparecer tres minutos, tres minutos, tres minutos, unos nueve minutos presentes. Porque ustedes ven lo que ven, pero detrás hay alguien que está tomando todo el tiempo. Y hay un reporte que el mismo programa da de cuánto tiempo han estado, ver, si, se, si se salen, entran, salen, entran, ahí dice se salió, entró, tuvo tantos minutos y se salió y entró, a los tantos minutos entró de nuevo y se volvió a salir y estuvo tantos minutos, todos esos minutos se suman y al final se hace un conteo de minutos, por eso algunos aparecen que tienen 10 minutos de, de estar en clase, solo 10 minutos. Y también, si no entran a los grupos, eh, a veces no aparecen como, como presentes, porque si no entraron, a veces lo que sucede es que como donde yo voy, donde yo voy a visitar, allí va la grabación. Y también, eh, este es de que ustedes sepan que la participación activa es importante dentro del curso. ¿verdad? Entonces, yo les pediría que de alguna forma traten, ¿verdad? No digo, oye, así nunca, ¿verdad? No, pero que hagan lo que puedan para estar presentes y para participar, no solo estar presentes. El idioma 
es para hablarlo y se habla practicándolo. Solo oyéndolo se llega a entender, pero no se habla. Los mecanismos de conexión de cerebro a boca se realizan solamente cuando lo practicamos. De escuchar, solo se establece una conexión, eh, digamos, de oído a cerebro, solamente. Entonces, solamente dejarles ese comentario y pensar, ¿verdad? En que si ustedes quieren aprender el idioma, pues participen lo más que puedan. Se entiende que si tienen problemas de conexión a internet y cualquier cosa así, no estén conectados todo el tiempo como deberían, pero si tienen todo lo necesario y no se meten a los grupos o algo por el estilo, entonces hay algo raro por ahí. ¿Ok? Let's continue. No nos pongamos tan serio. ¿Ok? Here we go. Um, this is for the reading. Task practice. Complete with prepositions of time. Ok. Son. One. Two. Three. Tienen suficiente tiempo. Tranquilos. Vayan completando. Ok. Remember the rules. And do it. Put them into practice. Ok. So. Pages. 16, 17, 18. Let's go to the groups. The groups are opening. Hola, police practice. I have a meeting. Eso sabemos que hacer, ¿va? Sí. El, el primero es at 9 a.m. Te toca el segundo. No sé a quién. Ok. The shop closes at midnight. Okay. Oh. Sería eh, Jane Graham home at lunchtime. Sí, pero es un tiempo en específico, la hora del almuerzo. Irma, ¿ya puede participar? ¿O todavía no? Hola. Eh... Sí, solo que no. Aquí la vamos a editar, por lo menos vamos a ver si podemos. Sí, va. Hola, hola. Ahí sería: I have a meeting <coughs> at 9 a.m. Ah. Sería: The shop close. ¿Qué sería ahí? El meeting. Sería at también. No. At, no. Un no. midnight. No, no. Es no. midnight. Uh -huh. Ah. Sería. Ah, sí. Sería también. Ah, también. 
La cuarta la sería, sería home, ¿verdad? December. La otra sería en. Ajá, in. Home. In. In. Es in meses December. del año. Ah, sí, ¿verdad? Días son días sí. de home, ¿verdad? Sí, sí, tiene que uh -huh. En plan, en futuro. Sí. Sería la también. Cuatro in. Es, la cuatro futuro. es in. Y también. Y la cinco. Ah, va. Ajá. Y la otra. Century o oh, in también. ¿Por cuál vas? Eh, la Por las seis. Ah. ¿Esa ahí cuál ahí? es? In. Ok, de ahí Century. ¿Cuál le vas a poner? Y no sería. No. Century, ¿qué es? Siglo. Siglo. Sí. Sería in, ¿verdad? Es... Siglo es una cantidad de 100 años. Pues uh -huh. Es in. Fechas del año, meses del año. La, otra, la siete sería Do you work on um, Mondays? Sí. También, También la, la otra. La ocho, sí. La ocho, sí. Is on, no, sería. Y la nueve. In, in, in. In, in sí. Uh -huh. La otra. New York Drive. At. Sí, sería at, ¿verdad? No. I don't have to work at New Year's Day. Es in. Esa es in. Es on. Es on. On. Porque on. De día. De día. Oh. Y la okay. otra es? I don't go out. On. On. Out on weekends. Weekday. 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 El otro sería in. La in, once in, in travel in, in December. Y la once también es in. Sí. La doce es. He goes to the beach. At. 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 At I normally go to bed in, in, at midnight. Es, También la 13. La 12 es in. in. La 12 is in. 12 is in. Ok, va. Ya estuve la 13. I go to bed at midnight. Ah, ya lo mismo durmiendo, se dice. A midnight. <risa> sí, es eh, a midnight, es eh, at midnight. midnight, correcto. Ajá. Drácula no se ha levantado, el problema. <risa> no lo puede relevar todavía. Hoy cambiemos. Drácula, eh, ok. Hoy comienza Marjorie los primeros cuatro para cambiar. Ok. No, eh, ok. No, usted hizo lo los segundos, ¿verdad? Ya lo hizo este. Ese ya lo hice, sí. Ah, vaya, ah, pues perdón. Eh, José Alfredo, ¿qué, ¿quiere hacer eso? Ok, perfecto. Ok. I have a meeting. Eh, eh, ¿Cómo era? At, ya no me acuerdo. At, 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 have a, I have a meeting. No, meeting, meeting o meeting, no me acuerdo. Meeting, meeting. Meeting, meeting. Meeting, meeting. 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 meeting? Miren, miren. También puede decir meeting, no hay problema. Meeting. Miren, miren. At. Mm. Y en. At, no, porque vamos a ir allá con el frente, el FML. Perdón, el arena. El FML. <risa> Pero de ahí viene. Shop. <risa> ¿De dónde? No, no, no. Eh, la la palabra plus. de ahí viene. <risa> ah, de meeting. De mi ah, el meeting de ahí viene, del meeting. Sí, del meeting. Bueno, te. No nos pegan cosas buenas. Mm. 
the shop close at midnight. Mm -hmm. At midnight. Yen went home uh, at lunch time. Sí, ¿verdad? Yes. Sí. Yes. At no, lunch, lunch time. time. Un momento es... específico. Sí, sí es at okay. lunch time. Correcto. Mm -hmm. At lunch time. Okay. In England, it off. Off. Often. Often. It often snow. 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 Yeah. Often. Often snow. Uh, uh, in December. In December. Correct. Hoy eh, voy yo con estos. Mm. Para que nos toquen diferentes. I plan to travel in the future. Mm -hmm. We have a lot of problem at this century. Mm -hmm. No. Porque ahí era, el, era igual al... We in have, this century. We have a lot of problem in this century. In this yes. century. Mm -hmm. Do you work at Mondays? On, mm -hmm. on Monday. On Monday. On Mondays. On Mondays. Ah, es todos los días. O sea, todos los lunes. Do you work on Mondays? Mm -hmm. Okay. Her birthday is at November 20th. 20, no. uh, es el mes on. con año es eh, on. 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 Mm -hmm. Her birthday is on November 20, ¿cómo se dice? 20. Sorts. 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 20 sorts. No. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Híjole, ese sí me cuesta. 20. 20. 20. No, teacher, a mí 20. con eso de las fechas esas, de los días así me sí, mata. Sí, ese es el problema. <risa> Her birthday is on November 20. Eh, 20. Ay, sí, 20. correcto. 20. Ok, 20. hoy le toca a okay. Los últimos. I don't have to work, to work. at... Mm. In. in New Year's in, in New, New Year's, Year's Day. Day. Uh -huh. I don't go I don't go out mm. on, eh, eh, week, on, on weekend on week, weekdays. On, on weekend weekdays. Day. Weekend day. Uh -huh. Weekdays. I usually travel in December. In December. Mm -hmm. Correcto. She goes to the beach. Sí. In the summer. Sí. I normally go to bed at midnight. Correcto. Ok. Very good. Very good. Y si okay. tenemos que seguir con las de abajo también, ¿verdad? Ah, sí. 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 <laughs> Perdón. Me había olvidado. Uh -huh. Ok. Eh, son 10. ¿Quién hace las? Sí, son 10. Ok. Ajá. Vamos a ver, es parecido, ¿verdad? Sí. Gabriel got, got married. Gabriel got married. Ah. Uh, 50. In 50. Mm. 50, sí, in 50, which owns older than the average. Sí. Uh, Gabriel is got married that. in 50, at, at which 50. At, at, at a los 50, at 50. Ah, a los 50. Ah, 50. Está hablando de años. Okay. In many countries. Pero at, porque está diciendo lot. que 50, o sea, está a tiempo en específico. Sí. In many countries, there are a lot, a lot of parties on at, New Year's on New Year's Eve. On, es verdad? On, on New, New Year's. Year's Eve. New Year's. 
Dangerous. Okay. And I always go go out to a movie. Okay. Oh, waiting okay. anniversary. Yeah. Ah, ah, okay. Is is on is on on sí. or Mar wedding anniversary. On porque es un día específico, eh. Ajá. Sí. Porque es el día de su el aniversario. Aniversario de bodas. Uh -huh. Okay. Dichoso aquel que está casado. Hay uno que no opina lo mismo. <risa> yo, eh, yo, yo no opino lo mismo. <risa> My okay. 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 Voy yo. Okay. My dad gets pie to pay. Pie. pay ¿Cómo se pronuncia pay. ahí, teacher? Pay. Pay. No tiene micrófono, Tich. Pay. 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 My dad gets paid. My dad gets paid. Eh, eh, es próximo, es como, es, es on. 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 On the, the end, end of, of the, the month. month. The end okay. of the month. Mm -hmm. Or takes at, at so. Of, at the end of the at, month. Ah. Porque estamos el... hablando de que es la, el fin ah, específico sí. del semestre. fin de mes. ¿verdad? Es el fin de, de mes. Es el mes que está, ok. Uh, ok, ok. No. At, the, at the end of the month. Me van a salir más canas, ticha. <risa> For takes will <risa> in increase, increase, increase by 2%. Two percent on Christmas. Two percent. Ah, in January. In January. In January. 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 One, once, once, a year usually, and uh, usually on Christmas. Usually on Christmas. on Christmas. Usually on Christmas. On Christmas. Usually okay. on Christmas. On Christmas. On Christmas. On Christmas. We okay. often walk, 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 walk the dogs in the park, and uh, on Sundays. On Sunday, sí, on Sunday. Todos, los, on Sunday. Todos, los, Sunday. todos los domingos. On Sunday. Oh, ok, voy yo. Ay, me fui pasando. Y claro. Mm. Sí, y his family. Um, once a year. One. Así. Ons, como ons, a ons, a year, a year, usually in Christmas. Usual. Usual. On Christmas. Usually on Christmas. On Christmas. Sí. No, las preposiciones sí están difíciles. We often walk the dog in the park on Sunday. Okay, the class starts on September 6 and ends on December 7th. <laughs> Como que le llamamos. Teacher, pregunta eh, con la primera. At, este, at, 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 pues, a los 50. Okay. Ah, pues tenía. Ok. Ah, pero la T no sirve. <ríe> no me agarra la T, ahí les queda. Ahí le damos pendiente. Ajá. Ya para ahí. Okay. Vale. La ocho. Vamos con...
not the class starts at uh, in, sep in September. Ah, oh, no, eh, como lleva la fecha on, porque lleva la fecha, creo, el número. Ah, uh, sí, sí, on sí, September. Sí, vea. Yes. Ah, pues sí, no. On September. September. Y en en this September 60th o cómo se pronuncia? Six. Sorry, my my assistant. September the September six. Ah, okay. El otro sería ¿Qué es el Maya say that, that she, she might not be home at in the morning. Ah, in the morning. <coughs> in the morning. In the morning. Yeah, at, in, at the morning. in the morning. No, in the home morning. in the after in the morning. In the morning. But she will be home in the afternoon. Sería at the be home, be home at the morning. No, the, Not the, be home uh -huh. the, the morning. Uh -huh. In the morning. Porque lleva el the, the morning. In the morning. Bye. Bye. Vamos a ver in the morning. Y aquí en the be home. In también. Yes. Okay. Come in the afternoon. In the afternoon. The book was so interesting. Was so interesting that I read it on a day. Oh, ya vi quién lleva mi botella. Ya vi Oh, oh. Una de Ajá. Ajá, ya vi, ya vi que te va a La segunda es. La segunda es. Nuevo año. Es on. On. No. In. O el día. New Year. Es nuevo año. Es nuevo año. Y la otra es es una y. fecha. Que no es día. Sería si el día es con. Ajá. Es nuevo sí. año. Sí. Nombre. Sí. Aniversario, ¿verdad? When mm -hmm. wedding anniversary. La otra sería mes, que sería on. On. No. In. In, que no es mes. In. Sí. Sí, uh -huh. in es un mes, es año, siglo, sí. Periodo de la vida. Sí, sí, sí. Uh -huh. La otra sería mes, que sería mes. in. Lincoln. Ya no, ajá. Y la otra sería on. Christmas. Sí. Mm, la otra sería on también. Son de día y fecha. Sí. Septiembre sería in. In. La ocho. Y la otra sería también la, la nueve. Afternoon. Bueno, 
to their own weapons. Let me get off that. Now that's it, yeah. She watch, oh. she watch TV at night. No. Oh, nine. Bell TV and watch. La otra sería, I have lunch at no. Okay. Y no sería in. I have lunch in noon. ¿Qué es in? Es no. Espera, espera. Ajá, ¿qué significa no? Mediodía. Mediodía. Sí. Ah, tiempo preciso. ¿O no? Sí, va. Ajá, sí. At, at tendría que ser. Sí. At, uh -huh. I have lunch and no, sí, at. Ok. La After otra no. sería in. I don't at. Es in, ¿verdad? Sí, after. In the after. After. In the after. Y la otra sería on. The sí. vacation. Vacation. Para, para la inscripción, para el próximo. Correcto. Uh -huh. Aquí okay. haciendo planes para ver el, el, el after class. Estamos ya planeando. <risa> <picha>. <risa> Ya me di cuenta. Ya me di cuenta, dice. Fisher, eh, realmente necesitamos aprender los números del mes, los números cardinales. Por favor. Yo me, recuerdo, yo me recuerdo que del 1 al 10, si no me equivoco, al 11. No me acuerdo. Se dice, freeze, second, first. De ahí, ahí, ahí me es quedo en el first y en el second yo. FFT, vea. Free. O, o es H. Second. No okay. Cuando sí, te dicen sí. esto, vamos a practicar. Porfa. Ay, cato. Porque ahí estamos, estamos, ¿cómo se llama? Poco. Ahí nos quedamos en los números. Así sí. Era. Ajá, porque. December. Solo decimos, December eh, 50. 50 y ahí 15. se queda. Pistín y qué qué es que sigue. Pistín te... <ríe> TH. TH. <ríe> <ríe> ok, ya lo hicimos todo, teacher. Lo repartimos. I usually relax on weekends. She watches TV at night. I have lunch. At noon, en noon, quiero ver es. At night. At yeah. noon. At. at noon. Y es, she at, watches TV at, at nine, ¿verdad? I have lunch at noon. At I don't noon. go out in the afternoon. Mark visit relatives on vacation. She gets up late on On, on holidays. We do exercise in the morning. The store no. don't open uh, New Year's Eve. Is oh. On New Year's oh, Year Eve. Gracias, Marjorie. Mary usually eats cake oh. on her birthday. Oh. Do you Do you always get up at 5 a.m.? It doesn't rain at the summer. In, uh, in the it, it in doesn't the rain in the summer. It's el in verano. Uh, el verano. Mm -hmm. Okay. Summer. He celebrates his wedding yeah. anniversary uh, in... Oh. On December, ¿cómo se dice 15, teacher? <risa> 15. 15. 15, sí, 15. pero 15 de diciembre. December. 15. December. ¿Diciembre? ¿Qué? 15. 15, como que lleva una S al final. Como yo una... Teacher, y lleva D antes. D. December. 
The fifteenth. 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 Sorry, Marjorie. Fifteenth. Could you please repeat? No. Eh, eh, es que yo le escucho un entre el, el año y el, el mes, perdón, y el día. Le escucho un D. December the 15th. December the 15th. Igual que en August. August the 1st. August the 1st. Ah, uh, ok. Ah, ok. Pueden decir August 1st. August 1st. August 1st. Normalmente. O December 15th. August the 1st. August the 17th. August the. Mm -hmm. The. The. Ajá. Uh -huh, the. Okay. 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 Terminamos. Excellent. So let's close it. Let's see the others must have finished too. Okay. Okay, yeah, I'm having you told. Missing, I have 11. There are the others missing. Okay. 14. All right, everybody's here. Now, number one, I have a meeting. At, at 9 a.m. The, the shop closes. At midnight. At midnight. At midnight. Went home. At lunch time. At, at lunch time. At lunch time. In England, it often snows. On December. On December. On December. In December. I plan to travel. In December. In the future. In the future. In the future. I have a lot of problems. Future. Future. On. In, in this century. Do you work on Mondays? On Mondays. On Mondays. On Monday. Her birthday is on November. On November. November. On November the twentieth. Oh. I don't have to work. On New Year's. On New Year's Day. On New Year's Day. I don't go out on weekends. On, on weekends. On weekdays. I usually travel on December. In December. In December. In December. She goes to the beach in the summer. In, in the summer. In the summer. I normally go to bed. At midnight. At midnight. At midnight. At midnight. At midnight. Gabriel married. At fifty. A los cincuenta. At fifty. Uh -huh. In many countries, there are a lot of parties. On New Year's. On New Year's. Year. <clears throat> Oh, here you. A movie. Mm. On. 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 Our wedding. On. My dad gets. My dad. dad. In the in the end. At. At the end of the ah. month. At the end of the month. Our taxes will increase by two percent. 
four sons. January. In, in, in. in January. Chris. ¿Cómo se dice por ciento? Por cent. Per cent. Two per cent. Two per cent. Ajá. Two per cent. Ok. Two per cent. Ok. Um, Chris sees his family once a year, usually. Once. On, on, Christmas. on Christmas. We often walk the dogs in the park. In Sundays. On Sundays. On Sundays. The class starts. In September. On September. on September the 6th and ends. Six and ends on, on December, December 7th. September 7th. 7th. Maya said that she might not be home in the morning. In the morning. But she will be home the at the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. The book was so interesting that I read it. On. Oh, uh, in, in a day. In a day. En un día. In a day. En, en un día. Ajá, lo leí. El, es un periodo de tiempo. In. I usually relax. On weekends. On weekends. On weekends. She watches TV at, at night. At night. At night. I have lunch at noon. At noon. At noon. I don't go out in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Mark visits relatives on vacation. On vacation. On vacation. Vacation. No, on holidays. On, on holidays. holidays. Yeah. We do exercise in, in the morning. morning. Stores don't open on New Year. On New Year's, New Year's Eve. Eve. Mary usually eats cake. On her birthday. On her birthday. Do you always get up? At 5 a.m. At 5 It doesn't rain. On the in. summer. In the summer. In the summer. He celebrates his wedding anniversary. On. On December. 5th. 15th. On September the 15th. On December the 15th. The 15th. Okie dokie. The 15th. Let's see. Let's go to this part. Check over here. On vacation, on my birthday, in the morning, in 1995, at night, July 12th, Christmas, on weekends, on weekends, in the summer, in September, at midnight. In the sun, at sunrise, at six. Excelente. <risa> Orden al nombre.
Chris. Seventh, sixth, eighth,
Ok. Aquí sería. Si se fijan, son las últimas dos letras en los números. Después, cuando llegamos a 30, vamos con 31st, 32nd, 33rd, y así vamos repitiendo 41st, 42nd, 43rd. Fifty fifth, cincuenta y cinco sería fifty fifth, fifteen, fifty, 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 Time to pronounce. First, second. Vamos aquí arriba, aquí al lado. Okay. First, second, third, fourth. Fifth, sixth, seventh, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twentieth, twentieth. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th, etc. Oh, this is the pronunciation. La TH, la TH suena como ¿Verdad? Como Z Esa sería. Ok. Vamos. Ah! <laughs> 
Algo que es importante recalcar aquí es que los meses del año, días de la semana, todos, estos, todos son, van con mayúsculas. Todos son mayúsculas. Days, months, seasons of the year, pero no, no obligatoriamente. Pero days, months, son siempre. Okay? Siempre van con mayúsculas. Ok. We say I forget. Okay. October the first. October the first. October the first. Va, digamos que podemos escribirlo así. Podemos escribirlo. Así. Pero siempre se va a decir. Obligatoriamente. November the third. Third. November the third. O the third of November. The third of November. British say the third of November. Americans, November the third. Culpable, Noah Webster. Noah Webster, el culpable porque el que cambió hizo los cambios. Ok, ese sería cómo se usa. Y ahora la decimos on. On July. Lo pronunciamos on July the fourth. fourth. On July the fourth. fourth. On July the fourth. El 4 de julio. On July the fourth. Ok. To finish. When se, when When's Secretary's Day? On 20, 20th, 2nd, no, no, on the 22nd in July. No. On. On April 26th. 26th. Okay. On, on April the 26th. O me equivoco. No, sí tiene razón. El, el, el día del maestro. <laughs> eh, July, ah, June 22nd. June the 22nd. Ajá. Sí, June the 22nd. Ok. When is Secretary's Day? On April. On April. April. 20th. 20th. The 22nd. Sex. It's. 26th. It's on. on. It's on. April. 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 The. Sex. 26th. 26th. April the 26th. On April the 26th. It's on April the 26th. Okay. Attendance. Diana Veronica Perez. Present. Excellent. Eric Josué Reyes. Present teacher. Excellent. Nice. Francisco Anderson Barrientos. Present teacher. Nice. Very good. Gabriela Alejandra Calderón. Present teacher. Excellent, nice. Glenda Carolina Barahona. Okay. 
Henry Emerson Hernández. Here, coach. Excellent, nice. Irma Mercedes Flores. Present teacher. Excellent, very good. Jasmine de Los Angeles Bonilla. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Excellent. Jelsin Novino, ¿verdad? Okay. Jorge Alberto Castillo. Present teacher. Excellent, nice. José Alfredo Hueso. Present teacher. Excellent, nice. María Dolores Enríquez. Presente teacher. Excellent. Marjorie. Presente teacher. Mar Marjorie Angélica Ardón. Eh, Marlene Marisol Nájera. No, no, ya no. Moisés Ernesto Meléndez. Tampoco. Okay. Odalis Nicole MP Ramiro Rafael Aguilar Present teacher Excellent, nice Rosemary Jennifer Pérez Present Excellent Wilfredo José Flores Present teacher Excellent, very good Veamos Hoy es día 14, se queda Marjorie. Ok. Se queda Marjorie conmigo hoy. Good night. Ok. Thank you for all. Ok. Thank you. Thank, Thank you very much for. Thank you very much. Thank you for attending. Thank you, teacher. Good night. See Good night. you. See, See you. you next Good month. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. Bye bye. See you on Monday. Take care. Bye bye. See you next year. See you. Yeah, see you next year. No, see you on Monday. Okay. Good night. Take care, my friend. See you on Monday. Monday. Good night, teacher. Good night, my friend. Take care. Teacher, eh, quería pedirle permiso para... Ya hablé con Katherine. Okay. Y me dijo que, que iba a hablar con usted y de igual manera que yo le avisara. Eh, bueno, ella le iba a avisar, pero yo, yo le quiero avisar a usted. El día 26 de, de agosto, que es la otra semana, y el día 29 y 30, bueno, el 29, no voy a poder estar porque voy a salir. Eh, no voy a poder conectarme, prácticamente voy a estar lejos con una hora de diferencia entonces quería avisarle para efectos de, de que también usted fuera conocedor y de igual manera ya le pedí permiso a Catherine me dijo de que el día 31 el 30 es que realizan o el 29 es que realizan como una encuesta me dijo sí entonces me dijo que ella me la haría el 31 ajá de acuerdo es, eh, quiero ver eh, estamos viendo que eh, íbamos a terminar Supuesto. y por cierto yo ya terminé todas las tareas igual también ¿no? como los exámenes. 26 pero vamos a terminar el 29 el 29 ah ok sí por, por la clase que no hubo ajá la que no tuvimos verdad sí Sí, yo en todo caso creo que, me, eh, bueno, bueno, no puedo conectar al 29. Lo que sucede es que yo 29 estaría saliendo bien, bien de noche, como quizás hay una hora de diferencia, estaría saliendo como a las nueve y media y ahí estaría en vuelo. Entonces, por eso es que no podría conectarme ni el 26 ni el 29. Ok, de acuerdo, no problem. Gracias, gracias, teacher. Nos vemos entonces el, el lunes, primero Dios. Andy, primero Dios, sí. On Monday. Ok, muchas gracias. Pasen buenas noches. Good night. Buenas noches. Good night. Ok, Marjorie, good evening, Marjorie. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué dudas tiene? Eh, fíjese que con, con eso de las preposiciones tenía, tenía bastantes dudas. Lo que pasa es que me puse a hacer lo de la tarea antes de, antes de llegar aquí, va. 
Y vi un par de videos, pero sí me habían confundido un poco, pero la forma en que lo explico ahora siento que, que lo entendí un poco mejor. Realmente vi, había visto un par de videos, pero sí no me habían no, no había terminado de entender. Pero yo creo que hoy con, con las reglas que nos dio, me sirvió bastante. Ok. La verdad. Uh -huh. Y las preposiciones Eso. son cuestión de práctica. Hay... Hay cosas que como no, no aparecen en regla, conforme se van usando, se van agregando. Uh -huh. Entonces, poco a poco se van entendiendo. Uh -huh. Entonces, y ahorita porque estamos, estamos en las de tiempo, ¿verdad? Porque estaba viendo también que ya están después las de lugar y toda la cuestión. Ah, las de lugar, sí. Uh -huh. El lunes creo que tocan las de lugar. Ya las de lugar. Exacto. Sí, y ya, porque ya la, las terminé, las tareas, las tareas, y ya tengo el examen final y todo. Wow, ya. excelente. Mm -hmm. Ok. Ya, ya, ya estamos, ready. Excelente, me llega. Ya solo con las clases y, y creo que estaríamos bien. Perfecto. Sí, Perfecto. usted no va a clase en el segundo módulo, Tichi. Eh, allí fíjese que no sé cómo. No hay... sabe cómo están distribuidos, ¿verdad? ¿no? Eh, Uh -huh. de, varias, de varios factores. Uno, la decisión de, de ponerme en qué curso, qué curso me van a dar, no sé. Dos, ah, bueno. falta la encuesta y todo lo demás, entonces no, no sabemos. Pero a ver sí. qué tal, ¿verdad? Podría, a ver qué tal. Podría ser que sí, podría ser que no. <risa> Al rato lo encontramos en, es posible. en el dos. <risa> Y entonces es posible que nos encontremos de nuevo. Sí, 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 piche. Pero ahorita estamos, estamos bien. Gracias, oh, gracias. Bueno, entonces la dejo para que vaya a hacer la tarea. Y okay. ah, sí, la hizo, ya la hizo. Ya. <risa> ya, ya estuvo. Vamos a descansar un rato, cabal. Está ah, bueno, porque mañana no trabaja. No, mañana no trabajamos. Ah, okay. el, 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 descansamos el fin de semana de ahí hasta el lunes. Ah, pues para que vaya uh -huh. a empezar y, y empiece ah, temprano para levantarse tarde mañana. Pues sí. <risa> Cabal, eso sí. Está bien. Pero sí. Vaya, pues, teacher. Pasa okay. buenas noches entonces y gracias. Good night. No, you're welcome. No problem. Okay. Uh -huh. Bye, bye. Have a nice weekend. Bye, bye. Gracias, night. igual. Okay, gracias.